Değerli basın, Murat daha yok olmasın platformunun değerli bile, bileşenlerinin yetkilileri. Hoş geldiniz. Bizler bu tip sohbetleri, bu tip toplantıları zaman zaman yapmıştık. Ama bugün basın açıklaması yapmamızı gerektiren olay bir dava. Altın Madeni İşletmecisi Anadolu Export isimli firma Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın chat raporu iptaline karşı bir dava açmış. Ne yapmış? Devletin verdiği kararın yanlış olduğunu Murat Dağ'ın suyunun yok olması pahasına bir dava açarak ben o madeni çıkaracağım demiş. Bu yüzden dolayı bugün bir basın açıklaması yapıyoruz. Açıklamamızı Basın, e, sözcümüz Sayın Funda Öz Akçura yapacak. Sorularınıza da daha sonra cevap vermeye çalışacağız. Buyurun Funda Hanım. Merhabalar. Biz burada bugün Murat Dağı Yok Olmasın platformu olarak toplandık. 2017'den beri Murat Dağı su demektir, Murat Dağı hayat demektir dedik. Ve Murat Dağı mücadelesini su mücadelesi olarak bugüne kadar getirdik. Bir defa dava kazandık. Türkiye'de belki de ilk bir altın madenini açılmadan, tek bir ağaç kesilmeden kapattırdık. Şirket utanmadı, bir daha geldi. Bu sefer bakanlığa red dilekçesi verdirdik. Şirket bu sefer çok büyük bir aymazlık yaptı. Bakanlığa dava açtı ve bugün yine biz buradayız. Bununla ilgili basın açıklamamız. Evet. Türkiye'de bir ilk yaşandı. İlk defa bir altın madeni şirketi chat dosyasını reddetti diye Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na karşı dava açtı. Bu aslında çok çok ciddi alınması gereken bir cüret. Çünkü biz biliyoruz ki bugün bu şirketin Anadolu, adı Anadolu Export. Ama yarın öbür gün Eskaza bunlar ruhsatı alırlarsa, önlerinde engel kalmazsa bu şirket yabancı bir şirkete satılacak ve bu dağı yabancı bir şirket peşkeş çekecek. İçindeki a istediğini alıp kendi ülkesine götürecek, bize de pisliğini bırakacak. İşte açılması durumunda çoğunluk hissesi yabancılara satılacak olan bir maden şirketi topraklarında altın madeni açılmasını nasıl engellersin diye utanmadı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bölge halkına kafa tuttu. Bu asla kabul edilemez. Bugüne kadar Murat Dağı mücadelesi su mücadelesiydi. Ama bugünden itibaren hem su mücadelesi hem de bağımsızlık ve beka mücadelesi. Biz Murat Dağı mücadelesine buradan bakıyoruz. Şimdi geçmişi şöyle kısaca bir özetlememiz gerekirse Anadolu Export bizim suyumuzun doğduğu nehirler doğuran Murat Dağı'nda altın madeni açmak için 2016 yılında chat dosyası hazırlığına başladı. 2019 yılında bakanlığa verdi. Bakanlık chat olumludur dedi. Bunun üzerine başta Uşak Belediyesi, çevre belediyeler, meslek odaları, köyler, şahıslar olmak üzere 60 dava açtık. Ve bu davanın sonucunda bir ağaç bile kesilmeden biz bu madeni kapattırdık. Sonra şirket yeniden başvuruda bulundu. 2022 yılında chat dosyası hazırladı. Hatta chat dosyasını teslim ettiği inceleme değerlendirme komisyonuna biz 25 muhtarımızı soktuk. O toplantıda bu maddeni açtırmayacağız dedirttik muhtarlarımıza. Bakanlık 2023 yılında bu chat dosyasını halkın bilgisine sondu. O 10 günlük süre içerisinde ortalığı yıttık. Binlerce itiraz dilekçesini başta Uşak Belediyesi ve Çevre Belediyeler olmak üzere bakanlığa gönderdik. 10 günün sonunda bakanlık ben bu ruhsat e, çedi kabul etmiyorum dedi reddetti. Biz tamam bu iş deyip de biz buradaki ruhsatı artık iptal ettirelim bir daha geri gelmesinler derken şirket bu sefer bakanlığa dava açmış. Biz bu davayı geçen pazartesi günü köylerin telefonuyla öğrendik. Bilir kişi keşfi oldu. O keşifte, o keşifte 
Yaklaşık 12-15 köy muhtarı Gediz Belediye Başkanı'nı da yanlarına alarak keşfi resmen bastılar. Keşif alanına girdiler ve o madeni açtırmayacağız diye mahkeme tutanaklarına yine geçirttiler. Şimdi aslında maden şirketi maden e, bakanlığa karşı dava açarken çok ciddi bir itirafta da bulundu. Dedi ki soyun yok olacaksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı kurduğu cümlelerdir bunlar. Soyun yok olacaksa çiftçin susuzluktan mahsul alamayacaksa hayvancılığın bitecekse sanayicinin sanayicin üretim yapamayacaksa halkın susuzluk ve açlıktan kırılacaksa gencecik fidanların toprağın altına ecelsiz girecekse çocuklar anne karnında sakat kalacaksa ben istediğimi aldıktan sonra Murat Dağı ikinci bir Erzincan iliç olacaksa umrumda değil bana ne biterse bitsin ben sadece oradaki altını madeni istiyorum dedi Anadolu Export Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na davayı açarken Murat Dağı'nın da altın madeni için aslında tam da hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hem de bölge halkına bunları söyledi. Biz su fakiri bir ülkeyiz. Yıllık ortalama yağış dünya ortalamasının çok çok altında. Çünkü Türkiye aşırı sıcaklıklara sahip yarı kurak bir iklime sahip. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için o ülke vatandaşlarının kişi başına düşen yıllık su miktarının 5000 metreküp olması gerekiyor. Türkiye'de 2023 yılında bu oran kişi başına 1120 metreküp. 1120. Geçmiş yıllara bakalım araştırmalara. Bu oran 2015 yılında 1422 metreküptü. 2017'de 1386 metreküptü. Dünyadaki 5000'e karşılık olarak. Ve bu yıl inanılmaz berbat bir yıl geçirdik. Son 30 yılın verilerine göre Türkiye'de yıllık yağış, Şubat yağışları %42 azaldı. Bu Ege bölgesinde %62 oranında azalma. İklim değişiyor. Bu yıl Murat Dağı'na kar yağmadı. Uşak'ta hepimiz biliyoruz. Kar görmedik biz bu yıl. Şubat ayında kayak merkezinde tişörtlerle gezdik, piknik yaptık. Ve bizim suyumuz Coğumburt Ovası'ndan, Küçükler Göleti'nden ve Çokrağan suyundan geliyor. Çokrağan'la Küçüklerin suyu da Murat Dağı'ndan, açılmak istenen maden sahasının hemen altından geliyor. Geçen yıl Küçüklerin suyu yetmediği için şehir susuzlukla karşı karşıya kaldı. Uşak Belediyesi alternatif kuyular açmak zorunda kaldı. O kuyulardan da su bulamadı. Ve geçtiğimiz son 4-5 yıl içerisinde Coğumburt yöresindeki çiftçilerle Uşak halkı zaman zaman karşı karşıya kaldı. Neden? Çünkü geçmişte Küçükler Göleti hem Coğumburt Ovası'nda tarımcıların, çiftçilerin suyunu karşılıyordu hem de şehirlinin suyunu karşılıyordu. Ama bugün ya şehre su vereceksiniz ya da çiftçilerin tarım yapması için suyu kullanacaksınız. İkisi de birden su yetmiyor. Su olmadığı için Uşak sınırları içerisinde son 3-4 yıldır tarımdan vazgeçen köylüler var. 2014 yılında Dünya Ekonomi Forumunda bir risk raporu yayınlandı. Buna göre dünyayı bekleyen üç tane önemli problem var. Bu üç problemden bir tanesi susuzluk. 2007 yılı itibarıyla dünya üzerinde 1 milyon 800 bin kişi internete ulaşabiliyorken, internete ulaşabiliyorken, suya ulaşabilen insan sayısı 1 milyon. Dünya üzerinde. Bu o kadar ciddi bir durum. 2050 yılında uzmanlar dünya nüfusunun yüzde kırkının susuzluktan kırılacağını söylüyor. 2024'teyiz. 2050'den bahsediliyor. Biz biliyoruz ki bu rakamlar aynen kar topu misalidir. 2050 diye öngörülür ama küresel iklim krizi o kadar yoğun ki bu çok daha öne çekilecek. Ve bugün ben biraz önce yanlış söyledim. 
2007 itibarıyla 1 milyar 1 trilyon 800 milyar insan internete ulaşabiliyorken suya ulaşabilen insan sayısı 1 milyar. Şimdi Murat Dağı sadece bizim için değil, bütün dünya için, önce ülkemiz, önce bölge insanı, önce Türkiye ve tüm dünya için önemliyken, Murat Dağı'nda bir madenci şirketin suyu yok edeceğim ama karşılığında altını çıkartıp ülkeme defolup gideceğim demek için bakanlığa dava açması kabul edilemez. Ve buna karşı sessiz de kalınamaz. Bu amaçla biz geçen hafta pazartesi bunu duyar duymaz hemen çevre illerle bağlantılarımızı kurduk. Dün itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesi bakanlığın yanında şirkete karşı bu, e, bu davada müdahil olacağını açıkladı. Gediz Belediyesi müdahil. Gediz ve Banaz'ın Muratlığı köyleri müdahillik dilekçelerini vermeye başladılar. Eskişehir ve Kütahya Belediyesi'nden de aynı tavrı bekliyoruz. Biz biliyoruz ki Uşak Belediyesi geçmişte nasıl davrandıysa, geçmişte milletvekili olan ve bugün belediye başkanımız olan Özkan Yalım geçmişte nasıl durduysa, bugün belediye olarak da aynı yerde durmaya devam edecek ve hemen müdahil olacak. Biz bu süreçte müdahil olarak bakanlığı, bir anlamda vatan topraklarının savunulmasında, bağımsızlığın savunulmasında ve suyun savunulmasında yalnız bırakmayacağız. Bu amaçla pazartesi günü Uşak Belediyesi ile bir görüşmemiz var. Bu görüş, görüşmeye Banazlı ve Gedizli köy muhtarlarıyla beraber gideceğiz. Çünkü her ne kadar şirket Murat Dağı'na baktığında bir avuç kaya taş görüyorsa... Murat Dağı bizim için su ve hayat demek. Biz 2017'den beri burada maden açılacağını öğrendiğimizden beri nasıl mücadelemizi veriyorsak bugünden itibaren bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bu madenci şirket altın madenini burada açamayacak, yetmeyecek. Biz biraz geç kaldık. Biz onun ruhsatını da iptal ettireceğiz. Yetmeyecek. Murat Dağı'nı madenlere kapalı ilan ettireceğiz ve bunların ruhsatlarını iptal ettirip bir daha gelmelerine de izin vermeyeceğiz. Ama bu sadece bizim yapmamızda olmaz. Biz geçmişte nasıl yaptıysak başta Uşak olmak üzere tüm Ege bölgesi ve hatta tüm Türkiye'nin bu davaya müdahil olmasını bakanlığın yanında şirkete karşı müdahil olmasını ve mücadeleyi vermesini istiyoruz. Bu amaçla da öncelikle halkımızı ardından sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, üretici birliklerini, köylerimizi, siyasi partileri, hatta sanayicileri, çünkü o sanayicilerin de üretim yapabilmek için o suya ihtiyaçları var. Madenci şirkete karşı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın yanında madene karşı mücadele etmeye, müdahil olmaya çağırıyoruz. Desteğiniz için, ilginiz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederiz. Geçmişte kazandık, bugün yine kazanacağız. Bunda Hanım'a basın açıklaması için teşekkür ediyoruz. Ben de birkaç kelime eklemek isterim. Uşak Belediyesi sınırlarında yıllık 18 ila 20 milyon metreküp su tüketilmekte. Bunun yaklaşık 6 milyon metreküpü çok ran kaynağından, yılına göre 3 ila 9 milyon metreküpü küçükler barajından, geri kalan 6 milyon metreküp civarındaki su da şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan kuyular aracıyla sağlanmaktadır. Eğer Murat Dağı'nda ister altın, ister nikel, ister başka amaçla açılan madencilikler olduğu zaman bu yörede yer altında bulunan katmiyumdan civasına arseniye kadar birçok kimyasal ağır metal yüzeye çıkacak ve içme suyu kaynaklarımız aracılığıyla şehrimize kadar gelecek. Ve bu sular içilemez, kullanılamaz duruma gelecek. Bizim için Murat Dağı'nın üzerinde sadece altın madeni değil tüm diğer tüm madencilik faaliyetleri 
ya da orada doğanın dengesini bozacak her türlü faaliyete karşıyız. Ee, başka yörede madencilik yapılması mümkün olabilir ama vahşi madenciliğin bilhassa Murat Dağı'nda yapılmasının önüne geçmek zorundayız. Şimdi e, Funda Hanım da özellikle belirtti şehrimizdeki sanayicinin kullanma suyu yok. Bakın kullanma suyu. Karma organize bölgesinde kullanma suyu yok. Bizim suya ne kadar önemli olduğumuzu biliyor. Suya ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Demek ki sanayiciler de madencinin yanındaymış görünümü izlenimini atıp doğru bir şekilde kendi ihtiyaçları için doğru bir şekilde bu olaylara müdahil olmak zorundadırlar. Biz buna niye itiraz ediyoruz? Ben şahsım olarak bir inşaat mühendisi olarak bu chat raporunu okuduğumda teknik verilerini incelediğimde yığınların kayma riskini gördük. Bununla ilgili itiraz ediyoruz. Yani ilişte 10 milyon metreküp toprak bir yerden bir yere kaydı. İçinde tonlarca siyanürle beraber. Ve bu siyanür şu anda altında bir örtü olmadığı için Fırat Nehri'ne oradan da Basra Körfezi'ne kadar akıyor. Biz Murat Dağı'nda böyle bir olay olmasın diye bugünden tedbiri alınması için bu madenciliğe karşı geliyoruz. Yoksa e, ticari, ekonomik anlamda bazı şeyler olmasın diye karşı gelmek peşinde değiliz. O yöredeki hayvancılık, o yöredeki yörükler 1970 yılında 300 sürünün olduğunu söylüyor oradaki insanlar. Bugün o yörede cüzi miktarda sürü var. Bugün hayvancılıktan dolayı eti 600 ile 1000 lira arasında yiyorsak Avrupa'da 10 euro yani 300 lira civarında satılan eti biz 600 ile 1000 lira arasında yiyorsak sebebi dağlardaki yörüğü, dağlardaki hayvancılığı, meracılığı öldürdüğümüz için. Bu gün bu yanlış, hatalı, vahşi madenciliğin ilginç bir sorunu et fiyatlarıyla bile görüyoruz arkadaşlar. Ekmek fiyatıyla da görüyoruz. Evet, Türkiye 80'li yıllarda kendi buğdayının yettiği, ihraç edebildiği bir devirdeyken bugün nasıl olduysa Ukrayna'dan, savaşan Ukrayna'dan, savaşan Rusya'dan buğday satın alıyoruz. Sebeplerini iyi düşünmemiz gerekiyor. Neyse. Çayır diyor. Murat Dağı'nın bin pınarı var. Evet. En az 999 tane pınar olduğundan eminiz. Bunlar da dört büyük kaynağı oluşturuyor. Büyük Mendres Nehri Havzası, Gediz Nehri Havzası, Sak Porsuk Sakarya Havzası, Akarçay, Afyon bölgesine giden Akarçay Havzası. Bu dört büyük havza. Yer altından ise ne kadar havzası olduğunu bilmek şu anda teknik sebeplerle pek mümkün değil. O yüzden sadece uşağı ilgilendirmiyor. An Sakarya, Porsuk derseniz Ankara'ya kadar. Akarçay derseniz Afyon, Konya demek. Büyük Menderes derseniz e, Aydın, e, Baba Gölü demek. Gediz derseniz e, İzmir Manisa demek. Susurluk çayı derseniz Bursa Balıkesir Havzası. E, tabii ki son günlerde Türkiye'nin en büyük vilayeti İstanbul içme suyu yetersizliği sebebiyle Sakarya Nehri'nden su içiyor. Yani Murat Dağı'ndan Porsuk Nehri diye başlayan Sakarya Nehri İstanbul'un içme suyu oluyor. O yüzden dolayı sadece bizi ilgilendirmiyor. Türkiye'nin yüzde kırkından fazla coğrafyasını birinci derecede ve büyük bölümünü de ikinci dereceyle ilgilendiriyor. Onun için hepimizin bu olaya katılmalı, müdahillik dilekçesine kurum, kuruluş ve şahıs olarak ayrı ayrı vermemizde fayda var. Müdahillik dilekçelerine uygun bir zamanda beraberce adliyede vermemizde fayda var. Bu da bir güç gösterisi olacaktır. O yüzden dolayı e, 
dikkat etmemiz gereken hususlar bence bunlar. Ee, Murat Dağ platformundan söz alıp bir şey söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Ben öncelikle şeyi söyleyeyim. Bizim Biz hep bu mücadelenin e, iki ayağından bahsettik. Bir toplumsal ayağı, hepimizin beraber tek vücut olarak sahada dağımızı, suyumuzu korumamız ve bunu göstermemiz. İki, hukuki ayağıydı. Bu anlamda biz çok şanslıyız. Uşak Barosu, avukatlarımız burada. Sadece bu avukatlarımız değil, daha başka avukatlarımız da var. Sadece burada olanlar bunlar. Uşak Barosu'na çok çok teşekkür ediyoruz. 2017 yılında muhteşem bir dava dilekçesi hazırladılar. Ve davayı kazanmamızda çok önemli rol üstlendiler. Ve şimdi de müdahillik dilekçelerimizi hazırlıyorlar. Onlara da ayrıca bir teşekkürü borç biliyoruz. Şimdi e, burada e, önemli olan bu sembolik bir olay aslında. Yani Türkiye tarihinde bir ilk dedik. Gerçekten bu bir cüret. Bir maden şirketi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir madeni açmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı dava açtı. Bu sağlam bir cüret. Buradaki müdahillik çok değerli. Yani biz bakanlığın yanında şirkete karşı müdahil olduğumuzda aslında bu cürete karşılık vereceğiz. Biz eğer buna geçit verirsek bunun arkası gelir. Bu şirketler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında herhangi bir faaliyet yapabilmek için dava açamamalı. Dava açma hakkını kendinde bulamamalı. Bir daha buna cüret edememeli. O yüzden bu dava çok değerli ve önemli. Ha, yarın öbür gün varsayalım ki bakanlık bu davayı kaybetti. Şirket kazandı. Maden açılacak mı? Hayır. Gene süreç işleyecek. Gene biz bu şirketle karşı karşıya kalacağız. Ve gene biz bu şirketi alt edeceğiz. O madeni Murat Dağı'na açtırmayacağız. Net.